Değerli dostlarım herkese yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı'nda iki yönlü vahim gelişmeler var. Onları konuşmamız gerekiyor. Öncelikle karşılıklı olarak yapılan drone ve roket ve füze saldırıları sonuçta çok kanlı bir tablo ortaya çıkardı. Dün akşam saatlerinde yani 4 Ekim'i 5 Ekim'e bağlayan gece Rusya ve Ukrayna güçleri birbirlerine karşı ellerindeki füzeleri adeta boşalttılar. Belgorod, Kursk ve bağlantılı bölgelerde hatta Rostov-on-Don bölgesi dahil Rusya'nın sınır bölgelerinde inanılmaz bir füze yağmuru yaşandı ve buradan Kursk bölgesinde gece elektrikler kesildi ve enerji santrallerinin devreden çıktığı yolunda bilgiler geldi. Aynı durum yüzlerce ama yüzlerce Ukrayna bölgesinde kentine, kasabasına yağan yağmur gibi e, füzelerle. Yani esasında bu bir psikolojik harp. Çünkü sonuç itibariyle savaşlar e, sivil yerleşim birimlerini bombalayarak kazanılmıyor. Savaşlar orduların taraflarından birinin yenilgisiyle biten kimlik taşıyor. Fakat Rusya'nın başlattığı bu olağanüstü saldırılara ee, Ukrayna, e, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden e, sağlamış olduğu orta ve uzun menzilli füzeler ve kendi yapımı, kendi yapımı sihalarla cevap verince ortalık çok kötü karıştı. İşte bu çerçevede Kopyansk biliyorsunuz, Kopyansk liman, hep söylüyorum Rusya'nın en çok bastırdığı bölge, 100 bin askerle falan bastırıyor. Fakat bir türlü tam olarak ilerleyemiyor o bölgede ve e, orada işte büyük bir katliam yaşandı bugün. Harkov, e, Kupyansk bölgesi, Roza kasabasında bir alışveriş merkezi ve işte sineması falan da olan bir yere e, şu ana kadar e, net olarak bir şey söylenmiyor. Füze mi düştü, roket mi düştü, topçu mu veya siha mı? Kamikaze Sihamı bunlar daha henüz belli değil. Geç saatte yapıyorum bu videoyu yani saat 18.30 gibi 5 Ekim'de ve 51'e yükselmişti ölü sayısı. Bu savaşın başından bu yana Rusya'nın gerçekleştirmiş olduğu sivil yerleşim birimlerine dönük saldırılarda tek seferde ortaya çıkan en yüksek rakam daha da devam ediyor. Yani bütün binalar yıkılmış, sokaklar ceset dolu, inanılmaz görüntüler var ve bunlar masum sivil insanlar alışveriş yapıyorlardı vesaire ve sonuç itibariyle bu büyük bir yıkıma yol açmış durumda. O yüzden tabii ki sabaha kadar büyük bir olasılıkla rakamlar çok daha yükselecek ve 6 Ekim itibariyle Rusya hakkında Yeni bir takım savaş suçları iddiaları ve e, Uluslararası Ceza Mahkemesi için savcılığın harekete geçme gibi yeni durumları ortaya çıkacaktır. Fakat bu arada tabii Putin bütün bu hengamenin içinde hala da Kremlin'de sanki bir çarlık formülüymüş gibi e, soğukkanlı bir şekilde açıklamalar yapıyor. Valday kulübünde konuştu. Detayları vermeyeceğim ama... Hep söylediği şey şu, onunla ayakta durmaya çalışıyor. Halbuki ülkesi ekonomik olarak çöküyor, yüz binlerce gencini yaralı veya ölü kaybetti, ordusunun yarısının mühimmatı gitmiş vaziyette. Ya Ona rağmen kravatını takıyor, hiçbir şey olmamış gibi çıkıyor insanların önüne ve diyor ki savaşı biz başlatmadık. Ya savaşı kim başlattı? Savaşı 2014 yılında da Rusya başlattı. Sonuç itibariyle Maydan'da yaşanılan bir ayaklanmanın sonucunda Rusya yanlısı bir şahıs devlet başkanıydı. Rusya'ya kaçtı. Rusya'ya kaçtıktan sonra da Rusya dedi ki vay sen benim adamımı nasıl kovarsın? Onun üzerine Kırım'ı ilhak etti. Şimdi burada insanların gözünün içine baka baka diyor ki biz başlatmadık. Biz diyor bitirmek için harekatı başlattık. Yani bitirme mantalitesi şu, bütün Ukrayna'yı yok edelim. Bu. Ve hala aynı cümleler. İşte Batılılar sömürgeciymiş. Şu, tamam Batılılar sömürgeci. Tamam ahım şahım insanlar değil. 
Ama bu Ukrayna'da yüz binlerce insanın ölmesi anlamına gelmiyor ki. Onun mücadelesi ayrı, senin mücadelen başka. O zaman Batılılar sömürgeci idiyse, bu kadar berbat adamlarsa yıllardır bütün enerjilerini, bütün ihtiyacı oldukları doğal gazları pompalayan da sensin. Madem bu kadar kötü adamlardı bunlar, ne pompaladın o kadar doğal gazı onlara? Niye güçlendirdin Batı'yı? Batı'yı bıraksaydın, kendi yağında kavrusaydı, parayı kazanırken iyi Batı. Neyse, şimdi esas problem şu. Hepimiz açısından ciddi bir döneme giriyoruz. Bunu Ankara'dakilere de söylüyorum. Bu Karadeniz Savaşı bizim en son gelir bizim Çanakkale ve İstanbul Boğazı'na dayanır. Bunu bugünden söylüyorum sonra Ardan Bey dediydi dersiniz. Niye? Çünkü İngiltere Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki arkadaş bu dedi Rusya bütün Karadeniz'i mayınlıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama Rusya Karadeniz'in tüm gemi rotalarını mayınlıyor. Rusya gemilere doğrudan müdahale peşinde değil, saldırı yapmayacak, sadece mayınlarla durduracak. Ve daha sonra da Rusya da, e, bu davasında Ukrayna'yı gemileri tehlikeye atmak. Tabii ki bir gemi mutlak çarpacak bir mayına ve insanlar ölecek sonuç itibariyle. Mayın dediğin şey öyle orada durmuyor ki bir yere çarpıyor sonuçta. Ve e, Ukrayna'yı insanların hayatını tehlikeye atmakla suçlayan bir hazırlık içindeymiş. James Cleverly, e, İngiltere'nin Dışişleri Bakanı diyor ki, Dünya izliyor ve Rusya'nın sivil gemi trafiğine nasıl... E, mayın döşediğini görüyoruz. Ukrayna'nın yarattığı yeni e, yol üzerinden gemiler Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan ve Romanya karasularını iz, izleyerek Ukrayna limanlarına varıyorlar. Ukrayna ve diğer bölge ortaklarıyla bu biziz. Kalıcı güvenlik için e, çalışıyoruz ama Rusya'nın deniz yollarına olan saldırıları artıyor. Biz bunu önleriz diyor. Şimdi daha önce Savunma Bakanı zaten bunun işaretini verdi. Dedi ki bu Karadeniz'in güvenliğinde zorluk çıkacaksa ve bu iş iyice kilitlenecekse biz oraya gemi sokarız dedi. Sonra bizim devletten bir cevap gelmedi. Sen nereden sokacaksın o gemiyi diye ama sonra o uyandı. İleri bir laf ettiğini bir gün sonra daha önce söylemiştim. Bir gün sonra düzeltti. Yok yok şimdi sokmayacağız falan diye. Ya şimdi sokmayacaksın ama yarın bir şekilde bu iş buraya geliyor. Ayrıca Rusya'nın Odessa ve ve Çernomorsk limanları başta Ukrayna limanlarını her biri 24 mayın taşıma kapasitesine sahip K sınıfı denizaltılarla mayınladığı belirtiliyor. Şimdi bu mayın bağlı bir şey değil arkadaşlar. O mayın öyle dolanır. <gülüyor> yani bir yere bağlayamazsınız mayını. Mayının özelliği dolaşmasıdır. Akıntılara göre kapılır, oradan oraya dolanır ve bir gemiyi buldum o da patlar. Şimdi e, askeri gemilerin yani savaş gemilerinin mayın tespit etmesi e, büyük ölçekte mümkündür. Ama sivil gemiler neyle ne yapacak? O mayınlar yarın bir gün İstanbul Boğazı'na gelecek mi? Arkadaşlar bunlar çok ciddi sorunlar. Birinin Moskova ile konuşması lazım bu mayın işini. Ne oluyor? Sen oraya o kadar mayını döşedin, o mayın orada kalmıyor ki. Yarın bir gün benim İstanbul Boğazı'mın ortasında bir tane mayın bulursak ne yapacağız? Çok ciddi bir noktaya gidiyor Karadeniz Savaşı. Kırım ve Karadeniz Savaşı. Bu artık Ukrayna Savaşı değildir arkadaşlar. Tekraren söylüyorum. Bu bir Kırım-Karadeniz Savaşı'dır. Artık oraya geldik. Ve burada Karadeniz'e en uzun e, sahili olan ülke Türkiye Cumhuriyeti. Hadi İstanbul'a gelmedi Trabzon'u, e, Samsun'u nasıl koruyacağız? Ne yapacağız? Bu adamlar delirdi. Her yere mayın atıyorlar. Durum vahim. Hoşçakalın.